有一个小妾亲亲热热的叫名字，和我上了这么多天的课，也从来没叫过我的名字。加上，明天我大哥的传递案，我想请一天假去接他。我知道了，请假就请假嘛，干嘛突然叫我名字？就算叫我名字，我也不会开心的。这天怎么这么热？怎么了？谁欺负你了？我想走，再不走我会疯的。到底出什么事了？我大哥二姐分明就是利用我，他们根本不关心我的感受，根本不在乎我的死活，他们自己追求荣华富贵，凭什么要我也照着做？我一定要离开这个地方。求求你帮帮我，好不好？我不过是个穷教书匠，我能怎么帮你啊？再说了，你想走，能去哪儿呢？我可以去日本。我之前跟你说过的那个同学，他就在日本。我和他偷偷通过信，说了我的遭遇，他鼓励我。让我去日本投奔他。我不了解你这个朋友，但是他说的话你觉得可靠吗？万一你真的去了日本，他到时候翻脸了，那你在那儿举目无亲怎么办啊？我其实和他的关系比普通同学更亲密一些，所以我相信他。那倒还好，可即便是恋人的关系，也不是百分之百就可靠的。你身上没有积蓄是不行的，钱不是问题。这些年老爷给了我一些东西，我都存下来了，能带走就能换成钱。嗯，这些天我一直都在想，我出去以后该怎么做？我不要当出走的奴拉，我不会回头的。你有主意就好，但是我建议你也不要把大把的现金都带在身上。把钱存到银行，拿着汇票到了日本也好用。我现在唯一要解决的问题就是，如何出荣家大门？怎么，你连大门都出不去吗？这两年，我一直伺候老爷抽大烟，多少也知道一些机密上的事情，所以老爷防着我，让保镖看着我，不准我出荣家大门。如果他们发现我潜逃，肯定会开枪打死我的，姐姐，我能相信你吗？能，你能信我。但是你别着急，我得好好想一想。嗯、这个事情必须从长计议，一蹴而就，不然如果被发现了。你我都会有危险。我现在能想到的办法，就是我们俩互换。互换？对。其实这也是唯一的办法。之前太太不是说过，咱们俩有几分神似吗？那如果能等到晚上，黑灯瞎火的看不清，这样会更好。可是荣家门禁很严，前后门都有门房，出入要盘查。尤其是晚上，就算你想出去，恐怕也不容易啊。我之前听小玉聊天的时候说过，每天晚上七点半，下人们都会统一去后厨领餐。如果我们趁这个空档呢？老爷一般七点左右回来，那个时候应该刚用完饭，我得在边上伺候着。
如果我能打通门房，八点，八点之前，你有机会从西塘出来吗？应该可以吧。最近下边供了一盒新货上来，说是效果很好，老爷一直说想试试。到时候我就哄哄他，让他抽了烟，房子塌了他都管不了。好，那就这样，八点之前，你想办法出来。到时候你穿上我的衣服出门，然后我再假扮成你回西塘，这样第二天，等他们发现你不在的时候，你已经上船了。太好了，哎，西塘的保镖是九点以后休息，你可以等他们休息以后再走，这样也不会赖到你的头上。你将来有机会，也赶紧离开荣家吧，这儿，就像是一个被虫蛀烂了心的桃子。外表看着光鲜亮丽，里面早就黑透。我记住了。趁着午休的空档，也要说上几句，和这种女人有什么可说的？冯先生还真是有教无类啊！大哥，我昨天在刘参谋长家的茶话会上见到兰心姐了。刘家公子对她好热情啊，缠着她寸步不离的。大哥可要加把劲儿，不然嫂嫂就要被抢走了。嗯，大哥才不喜欢兰心姐这种上海摩登女郎，他喜欢的可是大山里淳朴洁白的山茶花。<笑>功课做完了吗？有功夫打听别人的是非，还不如做点正事。出站的旅客，请走这边，不要拥挤。走这边啊。起身。哎，家商，那个不是你家的冯先生吗？旁边那个男的是谁呀、啊？动作这么亲密，不是他的相好吧？他说他今天来接他大哥，应该是他大哥吧？大哥，亲的，他骗你的，我看啊，就是他情人。我跟你赌十块钱呢。你无不无聊，不是说来接你姨妈一家人吗？他们人呢？嗯，来了。四表哥，我来，我来。真是好久不见。哎，上车吧。
就指望你能够光复家业，重振门楣了。是，儿知道。你的家人终于凑齐了。对啊，终于凑齐了。妈，那我走了。哎，和松松妹妹。对了，时辰，嗯，租咱们房子那个男的是谁啊？我今天跟他打了个照面，感觉不是很好说话的样子。你说阿文啊？啊，他在商行里工作，人其实还挺好的。平日我不在家的时候，他还能帮妈干干重活呢，也从来不会乱带人回来。我就是觉得我经常不在家，家里面总归还是有个男人好。毕竟爹妈岁数都大了。是啊，爸妈真的老了。对了，明天啊，我准备找趟刘氏叔，他是新的很。我还在船上的时候就给我来过两封电报，说想在红房子帮我谋个差事。哦，虽说不一定能当上正式的医师吧，但好歹也是个职业，领份薪水。家里以后的担子，哥来扛。哥，不能都你来扛，一人扛一半。<笑>好。其实妈妈她心心念念的一直想搬离这儿，我也在想，其实换个环境，说不定爹就愿意戒烟了。换个房子。嗯，一步一步来，都会好起来的。是，都会好起来的。是这样，你才刚工作，有什么事别总一个人扛，有事多跟哥商量商量。咱是一家人，我是你哥。放心吧，知道了，哥。好了，就送到这儿吧。嗯，我自己回去就好。行，注意安全。我走了。好。回去吧。好，你先走。嗯。先生，这是忙啊！白天同男人搂搂抱抱，晚上又同美妾鬼鬼祟祟。看来先生来我们家做的事，不仅仅是教书这么简单呢。大少爷还没休息啊，抱歉，今天有事情耽搁了一下，以后我会在门禁之前回来的。谁啊？
大少爷这几日都安生待在书房里，看书做功课了。老爷可高兴了，一直夸他呢。太太都说了，多亏了冯先生你厉害，才治得住大少爷。不要和孙少卿来往，免得被人说闲话。能说什么闲话？说什么闲话都有可能。你当孙氏当初是怎么进我们家的？原来说了半天，大少爷是担心我会步了二姨太太的后尘。你放心，我还不至于只有这点出息。之前让你做的题都答完了吗？你自己先对一遍答案吧。对过了，就是有道题不是很明白。这个。这道题确实比较。这不是你家冯先生吗？他跟你家孙小姐干嘛呢？这两个人是唱的一出联香伴吗？哎，话说你跟他关系怎么样了？倒少没？你脑子里就想不到别的？哎，自从这冯先生到你家，你就没有正常过。看来你是彻底把重庆那位放下了。未曾拿起，何谈放下？
别给我整这套，还咬文嚼字起来了。那你俩之后就没联系了？没有。哎，这说起来也是挺遗憾的。以他的容貌才情，要是有点家世，说不定你俩真成了。那也成不了。不是，是吗？那这位呢？这位冯先生，你如果对他不感兴趣，怎么可能把真本事透露给他？我是跟着他补课，你就是顾虑太多了。我要是你啊，管他三七二十一，我要有兴趣搞到手再说呀。玩玩嘛，像我们这样的人有什么玩不起的？人生在世，不就图个开心吗？但是冯世珍，真不是那样的女人。哎呦，这连姓名都称不上了，看你，真对他有意思啊！嗯，滚你的！不是说去新都会找你相好的跳舞吗？赶紧的，走。少卿，你准备好了吗？你想过没有？只要离开这里，迎接你的。很有可能是狂风骤雨。我准备好了，不自由，不宁死，不要死，要活下去。少卿，一定要活下去。只有活下去，才会有希望，才能有转机。明白吗？世珍姐姐，你为了我冒这么大的风险，我走后。荣家人为难你怎么办？他们没有证据，不能拿我如何？你别担心我了。你要记住，一旦走出那个门，就不要回头。不回头，才能真正的逃脱杨先生，谢谢你今天这顿晚餐。我们荣氏商行诚意十足，有钱大家一起赚。再会，再会。遇到熟人了吗？呃，这是我一个远房表哥，你先进去吧。小常，他到底怎么回事啊？他就是我一个普通朋友，我们一起吃一顿饭。朋友会像刚才那样，那么亲密的围着他的胳膊吗？刚才我差点摔倒了，他好心扶我一下。于志辉，你是不是对每个男人都只会用这一招啊？你跟他到底是什么关系？他是我嫂子给我介绍的相亲对象，但是我们这是第一次见面，真的修成，我没有背叛你。修成，你也知道我们家现在的状况，我哥哥不成气候，我嫂子又看我不顺眼，我真的是被逼无奈的修成。我出来和他吃饭，真的是为了给我嫂子做做样子的。所以你们家压根就看不起我是吧？没有，修成。你们眼里除了钱还有什么？于志辉，我对你掏心掏肺，你眼睛也是瞎了，什么都看不见吗？不是，修成哥，修成哥，对不起。
你不要生气嘛。好，那你现在跟我走。哎，秀成哥，我现在不能走，我走了，我走了，我嫂子会更对我不好的，你也知道的。九九九感冒灵，家中常备，暖暖的，很贴心。九九九感冒灵，邀您继续观看《流光之城》。老爷，您在这用饭吗？我让小厨房煮了羊肉汤，给您暖暖身子。好，饭菜端上来吧。是。欢迎光临，欢迎光临。五少爷来了。啊，一会儿见。啊。